大家好，我是 Chanya， 今天要为大家带来的是《暗龙纪元：异端审判》。上一集我们看完了一代起源的故事，这集来做个武器好了，生产可以生产新的武器防具啊，去。找材料，这是饼吧？这是什么？啊，这个被叫者的杖，哎、欸，好强哦！四十七耶！哎、欸，放入一些材料会有。辅助攻击、防御、伤害和魔魔力值吧？啊，不是装甲啦，五种状态。哦，反正就是会根据素材做改变就对了。嗯像这个 o n i k i s 吧，它就是人人属性的二十九了。我要用这个做吗？我现在也只有这个材料啦，这个是火，我是比较想要能做火属性的杖。人也可以，毕竟我没有点兵啊。用兵属性的杖，还蛮奇怪的。不知道什么属性的杖，好像对招式的伤害没有什么影响。嗯、不然就是我上次玩的时候等级太低了，所以还看不出影响，也是有可能。铁是最好收集的啦，其他两种我根本连在哪里收集都不知道。太阳石和那个我也不知道什么的石头。<咳>魔力的不够，加精神的 OK。嗯、我看还是做一把好了。如果我之后收集得到下面两种火系的材料，我再给把这把给索拉斯。嗯另外一把杖的数值差太多了，没有什么好做的。附属的话，我用这个比较多的材料好了，声音效果一样，不动的杖。数值没有什么变化，就是依照他原本预估的数值做出来，没有飘动。其他东西我现在没有材料，也没有必要制作，就先这样。这里帮助里面有刚刚。的制作帮助都看过了，就把星星消掉之后跳过去，换一下。
差超多<咳>，格子也变成三个，可以强化。装备也来强化一下。装备的强化就是像上面那一件就有手套。如果刚刚你们有看出来的话，还有手腕的格子就是可以，如果你有手套的话，就可以把它装进去。它这个手腕的性能就是三趴的魔法回避，它应该有不一样的手腕可以装装看。不过我目前拥有的两个是一模一样的。这防御力高好多、哦，不过是盗贼的。不知道他现在好像不给我做这一件装备的升级，现在只好先做吧。还穿不起来哦，哦穿。嗯，没有，我穿得起来，穿得起来。这个头盔是……看，顺便看一下其他装备。轻装防具，那防御力又高出十，哎，十一，之后可以换。没有，没有升级。这边武器的强化，看能不能强化点什么。都没有。他可以做见习的外套，穿外套。哇！我现在是穿剑系的盔甲，所以已经比较高级了，就不用再制作了。嗯，这两个人物看起来目前暂时，第一个是主线嘛，第二个暂时好像解不了。哎。这个我已经改良了，是为什么没有没有新增目标？找到那个药师的笔记啊？会不会是因为我本来去得这个装备就是有手套的，所以他不认为我有强化过？不然我把这一件也装上手套看看好了。现在应该还有完成任务的要求。OK， 那就可以拔下来了。再来，我去找材料，要收集一些铁和伐木场。从这边走走看好了
这样。哎、欸，这里有，这里有一个铁。收集十二个铁的话，我也可以再做一把杖。这是什么？我好像打死了一个小生物。那古，猪兔兔，他的手好像人哦。还有，不是韩剧的这只。我确信在瘟疫前，他们比现在稀少。应该要问问守护者们有没有可能是杀了安逸首领的时候留在那之中的。而这可怜的家伙，感觉哪里都不适合。我的意思是，他们什么都吃，但在沙漠会起水泡，在雪中会冻僵，又比你的屁股容易追上。所有生物都吃他们，除了我之外。嗯、呃，看到那个手我就没食欲了。他们却仍然存活下来了，承受住各种牙和爪，存活下来了。总之，我想说的是。农场附近的他们过度近亲交配，有五色，那还停不下来，好恶心哦！感觉他兔猪好了，猪兔兔感觉太可爱了。我将他们当作很难捕获的东部猪兔兔，卖到首都去。黑心商人，父亲是怎么说有钱的笨蛋们的？杰鲁自九至三十六年庭园地区被咬事件后，七个水的恐怖有关死亡事件后，作为证据被提出来的宠物兔猪业者队长拜恩的个人信件，这也有。它会有掉落物吗？有了，有掉落物。皮耶，或许可以拿来做一些防具。好多、哦。那骨头会自己飞到我在的位置，太诡异了。精灵草多采一点。避免他要做东西的时候，素材不够。哇，这边好多铁。这里应该要出去了吧？《毁人之桥》，希望滞留在圣威神殿的巡礼者们被允许骑马至被称为圣忏悔人之桥的桥为止。那之后，不论是病人或健康的、年轻或年长的，巡礼者们被要求跟管理桥的神殿修女一起步行。过桥的时候，除了重病和老人以外，全部都要脱掉厚外套和手套。想要切割身体的风将对这个世界的，哎，对这个世界傲慢的执着从肉体上剥下来。那座桥也有重要的军事价值。第五次瘟疫后数年，特别多以这个目的的，以这个目的做使用。作为盗贼或叛乱者，又或者是残存的安逸的防守点，这座桥发挥了保护社会神殿免受威胁的要塞的效果。来自修女豆卡斯克林所著《走路圣歌》。
。哦，那里有火。这附近，拿到一些材料。准备出去冒险，诶、欸，打不开，所以这里不能走了。看看过去还真不错。我下去那湖那边看看好了。伐木场如果不在这的话，有可能在那个方向会不会是这里啊？走一走，好像也都没有出现什么个啊，也都没有出现什么更新，所以应该不是。这是我出来的地方，作战室。哦，所以在湖的对面啦。我整个都是结冰的，应该可以踩。不过对面似乎没有路可以上去。嗯、跳也不会破掉，结得很硬这边不能走的话，会不会是从训练那边直接往往跟去铁匠的地方相反的方向走？这里有路，这边转过来。树林里面精灵草好多、哦，我忘记要水升级要多少精灵草了，我要多收集一点，不是坏事。做药水好像也要用到精灵草。所以，这应该就是那个笔记了，这么方便，手法会震动哎、欸，出现这个的时候。
过我连伐木场一起找到，再一起拿回去交给他们好了。省得移动花费太多时间。这后面不知道还有没有路应该都踩完了吧？这边过了门之后有好大一块空地耶。前面有任务的标记，在去之前，我想先回去看刚刚岔路的另外一条路。还找不到，一次就死了。那里也有一扇门，试着走出去看看。这、就是世界地图哎，所以基本上这个出去就是传送了。好，那就回去做任务吧。东西应该都采干净了吧？这里还漏了一个，诶，不对啊，这边我捡过啦，有漏掉吗？算了，没关系，继续走，继续踩。超级多哎！那是羊，山羊吗？应该也可以打，打打看。你看，比刚刚那只拓猪还要厚多了。有新的资料，我们来看一下
公羊。公羊是很棒的生物，在山人这边，羊毛是冬天外套中最棒的内里。脚和骨头磨碎和混凝，和土混合，能够种出健康的作物。麦块的骨粉，烧焦可做墨水的粉末。皮是防风窗很好的表面。在围巾的时候可以烧它的粉，融化纸可以做蜡烛。我还没有吃过它的肉。大人如果使用公羊，会做整村份的炖肉，足够吃上一个星期。所以收获的时候，对于用羊来支付工资，并不会有任何怨言吧？而公羊和树头母羊的话，它们就会自己形成群体，你没有必要去。驯养野生的，很幸运有人让给你。这次听爸爸的话，照顾那动物们的话，他们也会照顾你。费洛登的农民给他儿子的信，这么好用，应该要多打几只。草也都剪完了。瞄准怎么不自动出现？啊，跑掉了。这里也好多精灵草。这是牛吗？两只好。哼哼，来杀牛看看，牛好不好也不错。居然会攻击！哦，被撞到了。嘿，好硬哦！嗷！哎，意外的没有控制到血。嗯，过分中后，我又不想一招惹到一只，打不完啊！这血都被耗到没了。兵器好像只能打他们一抓一只，哇、哦，他还好多血啊！他经过了一段时间，哦，打死了！就我什么都没有拿到，什么都没掉，真假的？打那么久，什么都没掉？你以为太糟了吧？因为有那个资料，我们下一集再看嘛。先到这里，谢谢大家的收看，我们下一集再见，拜拜。
You've met Commander Cullen, leader of the Inquisition's forces. 